Can we open our Bible in the book of Mark chapter 5 verse 21 to 43? Luke chapter 5, Mark chapter 5, I should say. Twenty-one. Medyo mahaba-haba ko ito mga kapatid. Kaya kinuha ko na kaagad. <laughs> Sister Lani. Uh, Laila. Uh, Laylani. Ay. <laughs> Praise God. Hindi <laughs> ko na alam tuloy pangalan yan. No? Praise God. Mark chapter 5, reading from verse 5. Uh, Mark chapter 5. Reading from verse 21 to 43. So, meron lamang po tayong iisang tatay dito. Happy Father's Day. Yes, Hallelujah. So, supposed to be ang preaching ko ngayon or not supposed to be, ang preaching ko talaga ngayon is about Father. Kaya pwede na kayong umuwi. <laughs> At uh, ang pangangaralan ko lang ngayon ay si Brother Chris. Pero kung gusto niya man ng manatili dyan, eh okay lang. Praise God. Okay, basahin ko muna natin yung ating text bago kayo mag-comment ko. Mark chapter 5, reading from verse 1, verse 21, hanggang 43. And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him, and he was nigh unto the sea. Samahan niyo ako mga kapatid. Hindi niyo naman ako sinasamahan eh. Verse 22. And behold, there came at one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet, and besought him greatly, saying, My little daughter died at the point of death. I pray thee, come and lay thy hand on her, that she may heal, and she shall live. And Jesus went with him, and much people followed him and joined him. And a certain woman, which had an issue of blood twelve years, and had suffered many things of many decisions, and had spent all that she had, and was nothing better, but rather grew worse. When she had heard of Jesus, came in the press behind and touched his garment, for she said, If I may touch but his clothes, I shall be clean. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the plague. And Jesus immediately, knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes? And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me? And he looked round about to see her, that had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth. And she said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole, Go in peace, and be full of thy play. While he had speak, there came from the ruler of the synagogue's house, certain which said, Thy daughter is dead. Why trouble, troublest thou the master of any further? As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, or he believed. And he suffered no man to follow him, save Peter and James and John, the brother of James. And he came to the house of the ruler of the synagogue, and see the, the tumult, and them that wept and wept greatly. And when he was come in, he said unto them, Why make ye this ado and weep? 
The damsel is not dead, but is sleeping. And they laughed him to scorn. But when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entered in where the damsel was lying. And he took the damsel by the hand, and said unto her, Talita kumi, which is being interpreted, damsel, I say unto thee, arise. And straightway the damsel arose and walked, for she was of the age of twelve years. And they were astonished with a great astonishment. And he charged them straightly that no man should know it, and commanded that something should be given her to eat. Napakabuti mo, O Diyos. Na sa isang pagkakataon, Panginoon, O God, napakarami, O Diyos, na mga miracles na ginawa mo, Panginoon. At ramdam ko na kailang Diyos na habang binabasa ko namin, Ama, ang iyong mga salita, kumikilos ka, O Diyos, sa bawat puso. Ramdam namin ang iyong presensya na meron ka rin pinapagaling Panginoon sa mga oras na ito. Pisikal na karamdaman man Panginoon o espiritual na karamdaman Panginoon. Pero takilang Diyos na mumusap ka sa bawat puso. Pinapagaling mo Panginoon ang, kanil, ang aming mga pisikal na karamdaman, maging espiritual na karamdaman, Panginoon, kagaya ng babae nito, Panginoon, na meron siyang pananampalataya, Panginoon, na ang sabi niya, kung may hipo lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon, ako ay gagaling. At maging ang ruler na ito, Panginoon, na bagamat maraming mga humad, hadlang, Panginoon, maraming mga hadlang doon, Panginoon, sa daan, Ngunit nakilang Diyos, hindi yon ang naging dahilan, Panginoon, para makarating ka sa kanilang tahanan, nakilang Diyos, at mag-perform ng miracle, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. You are the great God. You are the great physician. Lord, ramdam mo, Panginoon, yung mga Daing ng iyong mga anak sa oras na ito, Panginoon. Ramdam mo, Panginoon, yung bigat na nararamdaman po nila ngayon na kailangan But I pray, God, mula sa iyong trono, Ama, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa, Panginoon. Lord, pagalingin, Panginoon, buhayin o Diyos ang aming mga pananampalatayang nanghihina na kailangan Diyos. Pagpalain mo ang iglesyang ito. Mula sa aming pastor, Panginoon, hanggang sa aming mga bisita na kailangan Diyos. Pagpalain mo. Maging ang iyong abanglingkod sa oras na ito, Panginoon. God, I can do nothing, Lord, without you. Once again, I need the double portion of your anointing, O God. Hallelujah. At magsasalita ako, Panginoon, according to your will, O God. Ikaw ang siyang nakita, dakilang Diyos. Ikaw ang siyang mag-glorify, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. And right now, O God, by the power and by the authority of your name, hallelujah, let blessings, O God, hallelujah, pour out upon this choice, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you all the glory. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. At bago po kayo uupo, mga kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito, Sister Nars, ay pinamakitan ko po, Daddy's Girl. Daddy's Girl. Napansin niyo ba, hmm? na kapag ang anak mo ay babae, ito'y talagang paboritong paborito ng ama. Ganun ba, brother guys? Talagang grabe. Hmm? Pag ang anak mo naman ay lalaki, 
paboritong paborito naman na nanay. Makita ko na lang sa mga amo ko eh. Hmm? Di ba? Babae at saka lalaki. Kapag umiyak yung babae, ha? at pinagalitan, kaagad-agad pagagalitan niyan yung panganay. Pagagalitan ng tatay yung anak na lalaki. At kaagad-agad naman lalapit yung nanay at siyempre sasabihin niya kasalanan ng babae. Kaya, hmm? kapag kapag yung babae, kapag si Emma ang kuminsan ay nagkasala, talagang yung tatay, talagang wala, hindi man lang, hindi man lang matitik. Pero kapag yung lalaki, ah, buti nga, nandun ako mga kapatid na ano, na parang takampi niya kuminsan. Praise God. Hallelujah. Ano po na kayo? Bayo nyo na. Huwag pala hindi nyo kayo pa-open. Tara na kayo po-open. No? Praise the Lord. Welcome back. Sister. Sister Janet Bayo. Oh, hallelujah. Praise the Lord. So, sabi po kanina, Praise God, ang preaching ko ngayon ay para sa mga tatay kasi Father's Day ngayon at iisa lang ang ating mga tatay. Pero, bakit na wala? <laughs> Pero mga kapatid, kailan ba? Parang ang hina. Hello? Mahina? Hello. Pero makinig kayong mabuti, mga nanay. Ha? Dahil sigurado ako, kung ang pangangaral ko ngayon ay para sa mga tatay at si Brother Cres lang ang mag-isa dito. Sigurado ako kapag yung pangangaral na ito na maririnig ninyo, mamaya magsesermon din kayo sa inyong mga asawa. Hello? Hello? Yan. Kaya galing-galingan ninyo mga kapatid ang pakikinig. Praise God. Dahil sigurado, pag kayo ang mga ngaral sa inyong mga asawa, sermon ang dating sa kanila. Kaya, galingan ninyo ha. Praise God. Hallelujah. That is girl. Amen. Sana nga sabi ko nga eh, sino kaya ang tatay na nandun? Hmm? Si Brother Chris lang, pagpasok ko, naghanap talaga ako. Sabi ko, Brother Chris lang. Sayang, wala yung mga iba. Pero, sana, ha? Pastor Richard, ha? nandyan ka at nakikinig. Brother Rizal, sino pa yung mga ibang tatay? Brother Romel, hmm. Brother Kondra, lahat yung mga tatay natin, kung nandyan kayo at nakikinig, Happy Father's Day ko. Yeah. Praise the Lord. Kaya kahit wala kayo dito, uh, ang message na ito ay para sa inyo. Praise God. So that is true. So every father should remember that one day your son will follow your example instead of your advice. Bawat ama ng tahanan. Hmm? Alalahanin mo isang araw, Brother Cres, ang iyong anak na lalaki o ang iyong anak na babae.
babae, ang susundan niya ay ang iyong mga examples, ang iyong mga halimbawa, at hindi ang iyong mga advice. Real talk ito mga kapatid. Kung ating titignan ang ating mga anak, mga kapatid, o kahit na nga lang sa ating mga alaga, kapag sinabi mo sa iyong alaga, don't do this or don't do that, ang, ang sasagot sa iyo, eh bakit si daddy, ganyan ang ginagawa niya? Bakit si daddy, ganito naman ang kanyang ginagawa? So, yun. Hmm? Kaya lalahanin po natin, every father should remember that one day, your son Wow, napakaganda mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kung ano yung nakita nung anak ni Jairus sa kanya. One of the names used to describe our God is Jehovah Shama, the one who is there. Wow, Jehovah Shama, the one Uh, the God who is there. So napakaganda mga kapatid, hallelujah, na kahit anong mga pagsubok na, na, na naranasan po natin sa buhay na ito, always remember, Jehovah Shama, the God who is always there, Sister Gigi. Kapag may mga problema, kapag may mga pagsubok, Responsibilities. But always remember, 
Lalo na kapag kasama mo ang ating Panginoon. Lalo na kapag ang Panginoon ang partner mo. Praise God. Yung mga responsibilities na yan, hindi ka mag-isa na, mag, uh, na, na magdadala sa mga responsibilities na yan dahil kasama mo ang ating Panginoon. In verse 21, one tells us that Jesus is coming back into Capernaum and He has delivered a possessed man. And upon arriving at the shore, people are eventually have been looking, waiting for Him. For as He arrived, much people gathered around Him. Every time na nandun, na dumadaan ang ating Panginoon, dumadating ang ating Panginoon, talagang hinihintay siya ng mga tao, talagang pinag nagsisiksikan ang mga tao, mga kapatid, dahil narinig nila kung ano ang mga ginagawa ng ating Panginoon. Naririnig nila yung mga miracles na ginagawa ng ating Panginoon. Bulag, nakakita, pilay, nakalakad, maging ang patay ay anabuhay. Ganon kadakila ang ating Panginoon. Maraming mga miracles. Kaya kung ano yung mga pinagdalaanan natin ngayon, ano mga problema natin ngayon, maliit lang sa harapan ng ating Panginoon yan, kapatid at kaibigan. Hallelujah! Kayang-kaya yan ng ating Panginoon. Hallelujah! Walang malaki sa ating Panginoon. Walang maliit sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Ang Diyos na Praise God! Hallelujah! Sa Pilipinas nga lang, nakarinig lang sila ng isang imahe. Imahe na umiiyak ng dugo. Ngayon, dinudungo. Kanya-kanyang dala ng panig. Ipapahid doon sa akin. Kanya-kanyang dala siguro ng mga ano, lagaya naman para ano doon sa dugo na ano. Pero meron akong nabaas ka mga kapatid. Sabi nga ito, dulo daw ng, ng dugo. Yung pala doon sa likod ng ano, nung, nung imahin na yun, nilagyan nila ng asin, saka ano. Pero ewan ko lang ha, ang sabi nila. Parang food color yun. Yan, tumutulo naman na naman. Sasabihin siguro ng mga ano, it's a prank. <laughs> it's a prank. Pero hindi pa kasi uso yung mga prank, prank, prank na yan noon, mga kapatid. Pero ngayon, apag may pagmarinig ka na yan, it's a prank. <laughs> Praise God. Hallelujah. Ayun. So, dinundungog siya, mga kapatid. Pinupuntahan siya ng mga tao. Pero kung minsan nakakalungkot, mga kapatid, dahil ang mga tao kung minsan, Ha? Lalo nung, na, nung nakita nila, narinig nila mga kapatid na yung, yung tinapa, pinakain silang lahat. Isang mga tao ang sinusundan nila. Kaya sabi ng Panginoon, sumusundan lamang ba kayo dahil sa mga milagro? Sa mga pagkain? Ayan. Huwag nawa mga kapatid. Praise God. Na yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hindi dahil sa mga pagpapala ng Diyos. Hindi dahil sa mga miracles ng ating Panginoon. Maglingkod ka sa ating Panginoon dahil kailangan natin ito. Praise God. Hallelujah. Huwag kang maglingkod sa ating Panginoon dahil lamang sa mga milagro. Dahil yung mga miracles niya, yung mga, yung mga blessings niya, mga kapatid, Ah, baka pag dumating yung araw wala ka ng pagpapala, wala ka ng mga milagro, hindi ka na maglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sasabihin ko sa inyo, LJCI, hallelujah, paglingkuran mo ang ating Panginoon hindi dahil sa mga miracles or mga blessings. Paglingkuran mo siya dahil ito ang karapat dapat na gawain ng isang tao, isang nilalang, hallelujah, na paglingkuran ang Panginoon, hanggang sa kanyang pagpapalit, hanggang sa kukunin na ang ating buhay. Hallelujah! At pag ginawa ng ating buhay ang, ng ating, at, ang ating Panginoon, o sa pagpapalit ng ating Panginoon, Hallelujah! At sasabihin ng ating Panginoon, Welcome thou good and faithful servant, na wakapatid at kaibigan, LJCI! Hallelujah! Ito man lang 
I want to focus on this man, on this daddy. Hallelujah, hallelujah, he was a ruler of the synagogue. Mahalaga ang kanyang position. Jairus was a presiding elder of the synagogue, an assembly that included the whole community of Capernaum. His position made him one of the most prominent men of the congregation. He was not a teacher, nor a preacher, but he was responsible for the order of the synagogue service. He was the keeper of the sacred books, the president of the congregation, and the admin administrative head of the city. Every service, he appointed someone to lead in prayer and someone to read the scripture. So napakalaki yung kanyang position. Isang ama din at napakalaki ang kanyang responsibility. Hindi lamang sa community, maging sa kanyang pamilya. So nakita natin ito mga kapatid that he was with high social position. A man known among the people, a man of prestige and power, but a man who had a desperate need. Kahit na meron siyang position, mataas ang kanyang katungkulan, pero dumating din sa kanyang buhay, Brother Chris, na nagkaroon siya ng tinatawag na desperate need. Just imagine, yung kanyang anak, the only daughter, naghihingalo, dying, ano, ano kaya yung mararamdaman natin? I wonder, masakit. Kung minsan magkasakit nga lang yung anak natin, sasabihin natin, ako na lang sana. Diba, mga nanay? Diba, Brother Chris? Nasaktan lang yung anak mo. Huwag na lang sana. Huwag na lang sana yung anak mo. Kasi, hindi pa siya marunong lumaban. Samantalang ako, mas malakas ako lumaban. Huwag na lang sana. So, he was in desperate need. Kaya huwag natin sabihin, hallelujah, na porket mataas ang posisyon, mataas ang katungkulan, hindi na maaabot ang mga pagsubok. Huwag natin sabihin. No ma'am, no sir. Hallelujah. And this man's little girl, the apple of his eye, was dying. Hallelujah. This man's little girl, the apple of his eye, was dying. Siguro ang sakit, mga kapatid, ang bigat sa dibdib na narinig niya o nakita niya, mga kapatid, na ang kanyang anak, little girl, hallelujah, the apple of his eye, was dying. But then, mga kapatid, he was a man na nandoon yung kanyang talagang responsibility sa kanyang family. Praise God. At doon sa ating binasa kanina, mga kapatid, lumapit siya kaagad sa ating Panginoon. Hallelujah. At doon, habang ang Panginoon ay naglalakad patungo sa kanyang tahanan, Meron namang gumambala, mga kapatid. Nandun yung isang babae. Pero 
hindi natin nakita doon, mga kapatid, na nagreklamo itong si Jairus. Praise God. Kung atin pong babasahin, mga kapatid, kanina yung binasa po natin, and besought him, and yung greatly saying, my little daughter lieth at the point of death. I pray thee, ang sabi niya, I pray thee, ipinamaman ko sa iyo na ikaw ay pumaroon at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya upang siya'y gumaling at mabuhay. And Jesus went with him and much people followed him. Grabe yung kanyang pananampalataya, mga kapatid. Ipinamaman ko sa iyo na ikaw ay pumaroon. Ipatong mo ang iyong kamay sa aking anak. At siya'y gagaling ng kanyang pananampalataya, mga kapatid. Amen. And on their way, merong isang babae, mga kapatid. And a certain woman with said an issue of blood, 12 years. Itong issue of blood na babae, 12 years, na siya'y inaagasan, mga kapatid. Pero hindi naman niya, kumbaga, yung babae na yun, mga kapatid, hindi naman niya inisturbo ang Panginoon. Di ba sabi niya doon? Kung mahipo ko lamang, talagang sumisiksik yung babae, mga kapatid, habang nagsisiksik ka ng mga tao, ang Panginoon, at ang ruler na ito, mga kapatid, papunta doon sa kanilang bahay, ang babae nito talagang nagpupumilit na sumiksik sa kanya, kung mahihipo ko lang, kung mahihipo ko lamang yung laylayan ng damit ng Panginoon, kay kakali. Sa so, under way, mga kapatid, yung pananampalataya din ng babae nito, praise God, ay sinagot din ng ating Panginoon. To make, that long story, to make that long story short, mga kapatid, na-touch niya to our faith. Praise God, yung laylayan ng damit ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil sa kanyang pananang palataya, LJCI, lagi mong tandaan, Hallelujah. Kapag may mga problema ka. Kapag ikaw ay nadadang, hindi discouraged, hindi depressed, or ano man, luhod ka lang agad sa Panginoon. Makipagsiksikan ka rin. Lord, kung mahibo ko lang, ang lalayan ng damit, Panginoon. Huwag mo nang gambalain yung iba. Ikaw na mismo. Nilumapit sa ating Panginoon. Kagaya ng babae nito. So, nakatanggap siya ng kagalingan. But again, I want to focus on this daddy's girl. So, ang babae niya, ang batang ito, mga kapatid. Hallelujah. Doon sa ating binasa, mga kapatid, alam po natin na siya po ay binuhay uli ng ating Panginoon. Then on their way, merong dumating at ang sabi, huwag mo nang tambalain ng Panginoon, patay na ang iyong anak. But then, nagpatuloy pa rin sila, mga kapatid. And the first that I want to bring about this man is about this daddy another Christ. Alam mo kung ano yung nakita ng daddy's girl na ito. 
Number one, si Saul, he was not ashamed to seek out Jesus. As what I have said while ago, darating yung time na hindi yung mga advices natin ang titignan ng ating mga anak, kundi yung ating mga examples. At ang batang ito, si saw that he was not ashamed to seek out Jesus. Yun ang nakita ng batang ito. Hindi, hindi siya nahiya na hinanap ang ating Panginoon. Isang tatay, isang tatay na mataas ang kanyang katungkulan, merong responsibility sa isang community. Hallelujah! Sa kanyang pamilya, mataas ang kanyang katungkulan, kapatid at kaibigan. Dumating yung point, hallelujah, na merong pangangailangan, pero never na ikinahiya niya na hanapin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So sa lahat ng mga tatay, kung kayo ay mga nanay ngayon, naririnig mo ang mensahe nito. Yes, hallelujah. Pwede mong sabihin sa iyong asawa. Hallelujah. Pwede kang pwede mong ipangalan, mangaral ka mamaya sa iyong asawa. Asawa ko, pag may mga pangangailangan, ang babae nito. Hallelujah. Or ang anak ni Jairus. Hallelujah. Hindi niya ikinahiya. Si Jairus, hindi niya ikinahiya na hanapin ang ating Panginoon. Nawa, asawa ko, huwag mong ikahiya na hanapin ang ating Panginoon. Nawa, mga tatay, kung ikaw man ay nanonood sa live na ito, mga tatay, huwag mong ikahiya na hanapin ang ating Panginoon. Brother Chris, huwag mong ng batang ito that daddy's girl hallelujah hinanap niya si Jesus he did, not, he did not send his wife or someone else hindi niya sinabi ah, sa kanyang asawa asawa ko pwede ba pumunta ka sa Panginoon hanapin mo ang Panginoon lapitan mo ang Panginoon sabihin mo na ang ating anak ay naging alon no hindi ang kanyang asawa asawang babae kundi siya mismo ang tatay mismo ang tatay mismo ang pumunta sa ating Panginoon Hallelujah. Siya mismo yung lumapit. Siya mismo yung nakipag-usap sa ating Panginoon. And when you took on the role of a father, you also were to take the responsibilities of the father given by the Heavenly Father. Grabing responsibility ng isang ama, nung tinanggap ng isang ama yung responsibility, yung role ng isang ama, ganun din yung responsibility ng isang ama na ibinigay ng ama sa langit. In Ephesians chapter 6 verse 4, And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Sa amplified version, mga kapatid. Fathers, do not irritate and provoke your children to anger. Do not exasperate them to resentment, but rear them tenderly in the training and discipline and the counsel and admonition of the Lord. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. 
Maraming mga tatay ngayon at nakakalungkot na sila pa mismo ang nagtuturo sa mga anak ng hindi maganda. Ngunit ang isang ima-ama na makadiyos, nung tinanggap niya yung role na pagiging father, pagiging ama, tinanggap na rin niya yung responsibility bilang isang ama na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya nga siya mismo yung magtuturo sa kanyang anak, hallelujah, sa magandang asal, pag-uugali. Thank you, Jesus. It is the father's responsibility to teach children about God. Ang sarap sana, puro mo tatay itong matitig. Ayun, biglang pumasok ang isang tatay. Sabi ko, Pastor, ang sarap sana kung puro tatay itong mga kaharap ko. Because I'm preaching to daddy's girl. Hallelujah. It is the father's responsibility to teach children about God. It is not the mother. It is not even the church. Fathers, do not irritate and provoke your children. But rear them in the training and discipline and the counsel and admonition of the Lord. So it is not the mothers, it is not even the church. Yet, maraming mga nanay at iglesia na kinukuha nila ang responsibility na ito simply because the father refused to do it. Yan lang. Kaya maraming mga nanay, they're taking these responsibilities dahil may refuse ng isang tatay. to take this responsibility. And I'm so blessed sa mga tatay na nandito na sila mismo. Hallelujah. Yung nagdadala sa kanilang mga anak. Sila mismo yung nagangaral sa kanilang mga anak. Anak, paglingkuran mo ang Panginoon. Anak, maging tapat ka sa Panginoon. Dahil sa pagpabalik ng Panginoon, anak, hindi naman po pwede na sasabit ka na lamang sa akin. Yun ang lagi namin sinasabi sa akin, anak, eh, Dave. Anak, paglingkuran mo ang Panginoon. Dahil kanya-kanya tayo ng kaligtasan sa pagpabalik ng Panginoon. Hallelujah, anak. Hindi ka pwedeng sumabit sa aking palda. Anak, hindi ka pwedeng sumabit sa aking patalon. Ang sabi ni Pastor, kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Kaya ngayon pa lamang makinig ka sa pangapangangaral. Paglingkuran mo ang Diyos ng tapat. Hallelujah. Kung maririnig natin yan sa ating mga asawa, mga nanay, at sinasabi nila, Anak, paglingkuran mo ang Panginoon. Anak, sila mismo yung gumigising sa kanilang anak pagdating ng Sunday. Anak, gising na, magpihis na, pupunta tayo ng church. Wow. Hallelujah. Napakasarap na yun ang maririnig natin sa ating mga asawa. Sabi ko nga kay pastor, wala nung nag tayo, sabi ko, 24 years na. Sabi ko sa kanya, lagi ko naririnig. Oras natin, oras natin. Ay, ginagising kami mga kapatid, oras natin. Parang ano eh, parang, para, para bang, parang ano, yun, yun yung music namin, every Sunday. O, oh, oras natin, oras natin. Kahit na nagluluto yan, oras natin, oras natin. Ano maliliit pa yung mga bata, di siyempre ako nagpa, nagpapaligo doon sa mga ano, nagpre-prepare, oras natin. Sabi ko sa kanya, siguro mas maganda, siguro i-record ko na lang ba, tapos i-play ko na lang. Hanggang ngayon, yan pa rin yung maririnig mo. 
Sabi ko, hindi talaga na bago. Hmm? Oras natin. Kaya si David kumisan. <laughs> Alam na ni David eh. Where is God? So, it is the father's responsibility. Hmm? Eh, sabi ko nga, karamihan mga nanay. Kasi niripuse ang mga tatay. Nagawin ang bagay na ito. But then, mga tatay, it falls upon you to give unto your children the kind of upbringing that prepare them for living lives that are pleasing unto God. It falls upon your fathers. It falls upon your fathers. Nasa sa inyo yung responsibility na darin sila sa ating panahon. Uulitin ko. It is the family unit. Not the church that is primarily responsible for the biblical and spiritual training of the children. Church and Sunday school only assists you. Your church at sa kayong sa Sunday school, sila lang yung nag-aasis. But actually, tatay. Sa isang family, tatay. Ulitin ko sa isang family, tatay. <laughs> yung mga tatay, medyo, ay, gumaan ka ano. Hmm? Kaya dapat, Kung sila mamaya. Praise God. Amen? Amen? Amen! Okay. So mga tatay. So anong gagawin? The first thing that we will do. Mga tatay. Tandaan mo ito. We need to dedicate our children to God. The first thing that you will do sa mga tatay. Kaya pakinggan mo na rin, nanay, para meron kang ipangaral kay tatay. Ah, ganun lang yun. Hmm? Pakinggan mo na rin, kahit talaga ka, para meron kang ipapangaral sa iyong boyfriend. Hmm? Take it or leave it. Sabi mo sa iyong boyfriend, Sister Ruth, take it or leave it. Ito yung responsibility ng isang uh, ama. Kaya mo ba? Hmm. So, tatay ang magdadala. Hmm? Ayan. Pangaral mo. Galing-galingan ninyo yung pangaral, ha? Ha? Mga nanay, ha? Sister Nars? Ha? Sister Janet? Galing-galingan natin yung pangaral mamaya. Okay. So, first thing that we will do, dedicate your children to God. This will cause you to realize they are the gift from God. Yeah, so, kailangan, kapag meron kang anak, ang tatay, i-dedicate mo yan sa ating Panginoon. Huwag i-dedicate. Ha? Huwag <laughs> i-dedicate, ha? I-dedicate sa Panginoon. I-alay mo yan sa Panginoon. Hallelujah. Ha? At isipin mo na ang anak na ito ay blessing from the Lord gift ng ating Panginoon. God has placed them in your care. Hmm? Ang ating mga anak, hallelujah, ay regalo yan ng ating Panginoon. Blessing yan ng ating Panginoon. At inilagay ng Diyos, hallelujah, sa iyong pangangalaga. Hallelujah. And you had better handle them with care. And once dedicated you had better hold to what you told God you would do. Hallelujah. So bilang isang tatay, napakagandang pakinggan. Hallelujah. Di ba sa mga nanay, kapag naririnig mo sa iyong asawa, iaalay ko sa ating Panginoon. Paglilingkuran niya ang Panginoon. Hallelujah. 
Praise God. Thank you, Jesus. Hmm? Handle them with care. Alaga nandu yung parang ano eh, di ba ang anak? Parang napaka-fragile. Parang pag sinabi mo, fragile, handle with care. Ang anak man mo. Sa mga tatay, lalo na kung ano, daddy's girl. Talagang grabe, alagang alaga. Number two, teach our children to fear the Lord and to turn away from evil and to love righteousness. Turuan natin ang ating mga anak hmm? about the Lord. Ang sabi nga, if we will not teach our children, the devil will teach them. Mga nanay, if we will not teach our children about the Lord, the devil will teach them. So tatay, fathers, this is your responsibility to teach your children to fear the Lord and to turn away from evil and to love righteousness. Anak, paglingkuran mo ang Panginoon. Anak, sumunod ka sa Panginoon. Talipuran mo ang mga, mga masasamang ugali. Number three, protect them from ungodly influences. Kaya mga dapat kahit na malayo. Di ba, Brother Chris? Lagi mong pinapalua. Sino yung mga barkada mo? Kami alam namin kung sino yung mga barkada ni Dave. Kaya kung nisan yung mga barkada ni Dave, doon sila sa bahay. Kapag nasa labas naman sila, tumatawag sila. Dito, tita, nandito po kami. Kapag hindi nila nakita si Dave sa school, tumatawag sila kay pastor. Pastor, bakit wala po si Dave? So, kaklala namin, alam namin yung barkada niya. So, protect them from ungodly influences. Dahil kung ang kanilang mga barkada ay mga ungodly, hindi mananampalataya, may mga bisyo, sooner or later, ganun na rin yung ating mga anak. Establish them in the church. Dalhin sa church, lagi mo sila, ah, kung kapag malilit pa, kahit makukulit yan, dalhin mo lang sa church. Sabi mo namin mga kapatid sa mga ano, kahit na makukulit yan sila, dalhin mo sila sa church. Mas maganda makalakihan nila, nandun sila sa church, mga kapatid. Habang sila lumalaki, nandun sila, nasasari sila, nandun sa church. Amen. Encourage them to remain separate from this world. Tapos minsan sabi ni Dave, minsan naalala ko, sabi niya, Ma, hindi ko pa naranasan yung ano, yung, yung nanonood ka doon sa ano, yung madilim. Tapos sabi niya, habang nakaupo ka, merong malaking TV. Sabi niya. Tapos kumakain ka ng popcorn. <laughs> ah, sabi ko si Nihan. So ang ginawa ko mga kapatid, nagluto ako ng popcorn, malilip pa sila. Gabi, Sinarado lahat. Pinatay ko lahat yung, yung, ano, yung, yung ilaw. Tapos sabi ko, uh, sige, hindi kayo. No, tayo. Sabi niya din, ito yung ano, pero hindi ganito. Sa bahay naman ito. Parang ganito na. Yeah. Okay. And then number six. Instruct them in the importance of the water baptism and Holy Ghost baptism. Turo mo sa kanila. Tatay, turo mo sa kanila about water baptism. Hindi lagi yung itunuturo mo sa kanya kung papaano, kung papaano mag-YouTube, kung papaano. <laughs> kung papaano pumasok sa ano. Kung paano mag-Google or mag-Facebook or Ituro mo sa kanila about water baptism, about Holy Ghost baptism. Yes. Teach them God has a purpose. Yes. Hallelujah. Dahil kapag ang ating mga anak, yes, lumalaki sila, may mga problema din silang pinagdadaanan. Anang doon upuan mo sila mga kapatid, kausapin mo sila. Anak, God has a purpose kung bakit pinagdadaanan mo yung mga bagay nito kahit sa love life nila mga kapatid. Yes, kahit malayo ako sa akin 
anak, kapag salam na ito niya, sinasabihan ko rin siya. Pag hindi man, man hindi man naging successful yung ano, God has a purpose. God has a purpose. Amen. Instruct them the importance of prayer and the word of God. Hallelujah. Ituro mo sa kanila, sabihin mo sa kanila kung gaano kahalaga ang pananalangin. Pero dapat tatay, manalangin ka rin. Hmm, sabi ko kanina, ang sinusundan ng anak ay yung ating example. Hmm, hindi yung ating, sige, advice ka ng advice, hindi mo naman ginagawa. Hmm, kahit paano pa yung magtuturo mo na anak, manalangin ka, manalangin hindi ka man nakikita ang mananalangin. Hmm? Sa kainan nga lang. O, oh, sino mananalangin? Hmm. Ma, ikaw mananalangin. Pero hindi ka man lang nakita ang mananalangin. Tatay! <laughs> Mamaya magagalit yung dalawang tatay natin sa akin. <laughs> Lalayas ka agad ako mamaya. Okay? So, teach them the importance of prayer. Hmm? Teach them about the Word of God yung salita ng ating Panginoon. That's right. Amen. Amen. Hindi yung nakikita, si Nan ay nagsiself. <laughs> si tatay nagsiself. <laughs> Sasabihin ng anak, hmm? nagsiself po naman kayong dalawa, ako rin magselfon. Hindi <laughs> man lang nakita yung Biblia na hinawakan. Yan. Teach them instruct them the importance of prayer and the word of God. Teach them and teach by your life, mm, your actions, and not and not just your words. Yung buhay mo, nakita mo maging halimbawa. Amen. Yung action mo, mm, hindi lang puro salita, puro salita. Alaman. Alam ko tuloy. Puro salita. Sabi niya, sabi ng aking alaga. Hindi hmm? hmm, naman niya ginagawa. Ay sabi ng tatay mo, hindi naman niya ginagawa. <laughs> Ayan. Amen. So teach them that they cannot expect God to bless them with finance, finances without fighting. Turo natin sa kanila, mga kapatid, na hindi sila pagkakalain ng Panginoon without fighting, without giving them their fights. Amen. Turo natin sa ating mga ano, mangunang katatay. Pinupunta niya talaga mga tatay. No? <laughs> And it's them that they cannot expect God to bless them with uh, finances without fighting, with wisdom, without the word, with freedom, without victory without accountability, abundance without obedience. Kinakailangan ituro natin ito mga kapatid. When it comes to financial, anak, yung 10% ipigay mo para sa ating Panginoon. Anak, wisdom. Ah, kung gusto mo magkaroon ng wisdom, read the word of God. Nandiyan ang salita ng ating Panginoon. Sumunod ka sa salita ng ating Panginoon. Anak, kung gusto mo na magkaroon ng kalayaan, mm, magpatawad ka kung sabihin, kung hindi, kung, kung nakagawa siya ng ano, ano, sige mag-repet. Oh. Hmm? Kung sa ilokano pa, sige, balis. Ano, oh. <laughs> niya, tiinaramid na kanyang kasyay, kung anong ginawa niya sa'yo, ganun din kami mo, ana. No. Kinakalaturuan natin, mga kapatid, na magkaroon ng tinatawag na forgiveness. Magpatawad, marunong magpatawad. Victory! Without akanta, accountability, turo natin mga kapatid. And abundance. Hmm? Turo natin mga kapatid na kung gusto mo, praise God, yung mga abund yung abundansya, sumunod ka sa Panginoon. Right. Amen. Praise God. So Jairus did not, did not send the wife or someone to take his place. But he, as the father, uulitin ko at ino. Uulit-ulitin ko, mga kapatid. He did not send his wife or someone to take his place. But he, as the father, sought out the Lord himself. 
regardless of his social position, regardless of all onlookers of the town people. Jairus humbly knelt before Jesus, pleading up with him, Please come, for my child is dying. Hindi niya pinadala ang kanyang asawa. Hindi niya pinadala kung sino-sino paman. Siya mismo, kapatid at kaibigan, ang lumapit sa ating Panginoon. Nagpakumbaba sa ating Panginoon. Hallelujah. He was pleading with him. Please come, for my child is dying. Kaya pag may mga problema sa isang tahanan, pag may mga pagsubok sa isang tahanan, bilang isang ama na binigyan ng responsibility ng ating Panginoon, napakagandang tignan na ikaw mismo yung magpapakumbaba sa ating Panginoon. Lord, help me. Lord, pagalingin mo ang aking anak. Lord, pagpalain mo ang aking pamilya. Lord, tulungan mo ang aking asawa. Come on, palakpakan natin Please come for my child is dying. Sir, it is all right to let your children see that you have limitations. Weep with them. It's okay na makita ng iyong anak na ikaw ay paminsan-minsan umiiyak din sa ating Panginoon. Yes, it's okay, Brother Chris, kung nakikita ng asawa mo, nakikita ng anak mo, na ikaw ay lumuluhod sa ating Panginoon. Hallelujah. It's okay, hallelujah, na nakikita nila yung limitations mo. Hallelujah. Dahil pinagmamasdan ka rin nila, mga kapatid. Let them know, hallelujah, that there are some things you cannot do. But show them that you have faith in the one you say you serve. Kaya malaman din nila, mga kapatid, na may mga bagay na hindi mo rin kayang gawin. Hallelujah. Pero nandun yung pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Nandun na nakikita nila yung pananampalataya mo. Hallelujah. About this God na pinaglilingkuran mo. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Show them that you have faith in the one you say you serve. Faith in the one you go to church to worship. Sing about. Let them hear you calling out on the name of the Lord. Not just in the church. Not just in the church, mga tatay. Hindi lang sa simbahan na ikaw ay sumisigaw na Let your children know that you are not ashamed of the gospel of God. Fathers, you must be seekers of Him. Seekers for wisdom. Seekers for strength. Seekers for guidance for the sake of the family. Malaman malaman ng ating mga anak. Malaman ng pamilya that you are not ashamed of the gospel of God. Hindi ka nahihiya sa salita ng ating Panginoon. Lead them to God. Walk with them in God. Experience God together. Don't miss out making those kind of memories. Hallelujah. Lead them to God. Yung mga memories na yun. Hallelujah. Dahil darating yung panahon, mag-aasawa na sila. Darating yung panahon. Aalis sila. Hihiwala sila nawa yung mga memories na may iiwan natin sa ating mga anak, mga kapatid. Nakita nila na ikaw ay tapat sa ating Panginoon. I'm not just talking to mothers here. I'm also talking to you mothers. And I'm also talking to you, hallelujah, mga singles, hallelujah, na sa loob ng pamilya, hallelujah, makikita nila that you are an example. Makikita nila ang buhay mo bilang isang kristyano. Makikita nila yung mga experience mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Yung pinapakasarap, mga kapatid. Show them you're committed to God. Hallelujah. 
Hallelujah. Show them that you are committed to your marriage and to your family. Mga tatay, ipakita mo sa kanila na committed ka. Ipakita mo sa ating mga anak na committed ka sa ating Panginoon. Ipakita mo sa iyong mga anak na committed ka sa iyong marriage, sa iyong nag-iisang asawa at Amen. sa iyong buong pamilya. Ano pa yung una, is, pangalawa na nakita ng batang ito, this daddy's girl. She saw he was not ashamed to bring Christ into his home. He saw he was not ashamed to bring Christ into his home. You ask, why would this be a big deal? We must not forget Jesus was the me was too many in the religious crowd. A friend of sinners, a wine viper, walang nag-impita sa kanya. Hmm? Walang nag-impita sa kanya. Pero ito si Jairus. Hindi nakita na, nakita ng kanyang anak na hindi siya nahiya na dalhin ang Panginoon sa kanilang anak. Maraming mga tatay Huwag sa bahay. Ha? Huwag nang papuntahin si pastor sa bahay kasi baka makita ng aking mga kaibigan. Sasabihin din nila sa akin, Uy, boy, naging kanila. Tala, pumunta si pastor sa bahay. Ha? Pag nag-iimbita yung nanay, magagaling mo minsan yung asawa. Sa Ilocano pa, narinig ako minsan, mga kapatid. Baka, ito na minsan, ang mong ay ayaw ba ni pastor, dito'y balayan na. Kababain. <laughs> Ma, oh, parang gano'n sa Tagalog. Sa susunod, huwag ko, sa susunod. Sa susunod, huwag ko nang papuntahin si pastor dito sa bahay. Kasi nakakahiya. Kasi nakita ng mga kaibigan ko, sasabihin nila, ni Paul, maging ka na rin pala. Pero itong batang ito, this daddy's girl, nakita niya hindi kinahiya ng kanyang ama na imbitahan ang Panginoon sa kanyang bahay. I want a home where Christ is welcome. Homes where Christ is more than a picture on the wall. Ito mo nakikita natin mga kapatid. Ah, lalo sa mga hindi naman pupunta ka sa bahay. Ang laki-laking picture, laki-laking mga ano. Pero ang gusto ko, ang Kristo na iimbitahan natin sa ating tahanan ay ang Kristo tunay. Amen. 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 A place where His presence is acknowledged. Na pagpasok mo pa lamang sa tahanan, hallelujah, ramdam na nila yung presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ang mga nanay, hallelujah, ito yung masasabi ko sa inyo, praise God, na sa isang tahanan, please always pray, Lord, let your presence na bawat papasok sa ating tahanan, yung presensya mo ang maramdaman. Amen. Hallelujah. Nawagan din yung prayer natin, mga kapatid, na kahit malayo tayo, Lord, bawat papasok sa ating tahanan, pagpasok pa lamang dun sa pintuan, Panginoon, mararamdaman nila yung presence mo, Panginoon. Mararamdaman nila yung pag-ibig mo, Panginoon. Yes, I want a home where Christ is welcome. Hallelujah. A place where His presence is acknowledged and His name is honored. His word is obeyed. Napakasarap, napakaganda ng isang tahanan. Kung ikaw man ay hindi mananampalataya or bisita ka man sa umagang ito, gusto kong marangdaman mo kaibigan at kapatid na sa isang tahanan na nandun ang Kristo, nandun ang presence ng ating Panginoon, nandun ang salita ng ating Panginoon, nandun ang spirito ng ating Panginoon. Wow, it's really a great blessings. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Insan sa 
127 verse 1. Except the Lord builds the house, they labor in they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchmen make make it but in vain. The watchmen wake it but in vain. Praise God. Kailangan. Jesus, let Jesus be the center of your marriage, of your family, of your home. Ito iniyakan ko minsan, mga kapatid, sa aking mga employer. Nagkaroon ka niya na baga karoon ang problema mga kapatid sa aking mga employer. And then gabi inabot nila ako. Binding kami mga kapatid. Hawakan kami, holding hands kami lahat. Ang mag-asawa, ang mga alaga ko, ang lola. Sabi niya sa akin, Yaya, please, we want you to pray for us, for my family, for our marriage. Kaya talaga siya. Sabi ko sa kanila, let God be the center of this family. Let God be the center of your marriage. Let God be the center of this family. And I pray, umiyak ako mga kapatid. We were all crying that time. Nasabi ko sa kanila, hayaan ninyo, Panginoon, dapat ang nasa center. Kaya hindi nila makalimutan yung mga kapatid. And every time, nung nakaraan lang, mga kapatid, parang gabi, tumawag kami kay Lola. May sakit siya. Sabi ko, Lola, can we pray? So true po, mga kapatid, pray kami. Kasi lagi, every time, may mga problema, may mga sakit sila, they always call Yaya. I need your prayer. So church LJCI, let God be the center. Amen. Okay. Malapit na akong magtapos, mga kapatid. So since, Pastor, this is my last preaching. So, ayan. <laughs> okay. Let's enjoy the presence of the Lord. Okay, about the Passover. Story about the Passover. As God was bring one last plague upon Egypt, and nagpadala ng last plague mga kapatid doon sa Egypt, how the death angel was going to pass and slay the firstborn of Egypt. And the only safety for the children would be the blood of the Lamb. The blood was to be placed on the door post and the outer post, upper post. And it was the father who was to take the lamb. It was the father who was to apply the blood. So the safety of the family depended on the father. So if he placed the blood upon the door, the family would be spared from death and Tragedy. Sir, meron lang tayong dalawang tatay dito. I want to talk to you sa mga tatay. There is a death angel passing in this generation. Makinig din kayo, mga nanay. 
There is an angel, that angel passing in this generation. And he's coming with drugs. He's coming with sexual. He's coming with disease. And he's coming with rebellion. Sa mga TV na lamang na kanilang napapanood. Sa mga nabubuksan na lamang sa mga cellphones. And this in death angel, he wants to enter through our children. He wants to enter through acquaintance. Kaya nga, be selective of your child's friends. Yan ang sabi ng Biblia in John chapter 10 verse 10 that we come at not but to steal and to kill and to destroy. And he's out to steal their innocence. He's out to steal their virginity. He's out to steal their dignity. He's out to steal their minds. He's out to steal their body. He's out to steal their soul. He's out to hurt our children. Hindi lamang ito sa mga tatay. This death angel is passing through this generation. Kaya kinakailangan, hallelujah, we need to plead the blood of Jesus. Hallelujah. Malayo tayo mga nanay, mga tatay. But we need to plead the blood of Jesus. Pagkisip mo in your prayer. Lord, I plead your blood upon my children. Mula ulo hanggang kanyang talampakan, Panginoon. I plead your blood. Because the devil want to steal them. The devil want to steal. Hallelujah. And to kill. And to, and to destroy them. Regardless. Hallelujah. Of what others say. Regardless of what others think or do. Let us stand with Joshua. And declare. But as for me. And my house. We will serve the Lord. Amen. Hallelujah. Regardless. Of what people say. Hallelujah. Regardless of what. Others say or think. Mga kapatid. Always stand with Joshua, but as for me, we will serve the Lord. But as for me and my house, we will serve the Lord. Lord hallelujah. hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. When Christ entered Jairus' home, Jesus chose who was to be in and ran out who did not belong. He took the authority in another's home. And this is my question. Are we letting him have that authority in our family? Is he able to bring that which he desires and get rid that which he does not belong? Hallelujah. Binibigyan pa natin ng authority ang ating Panginoon na i-get rid yung mga bagay na hindi kaaya-aya doon sa ating tahanan. Palabasin yung mga bagay na hindi kaaya-aya who doesn't belong to that family. Are we willing? Are we giving him the authority? Hallelujah. If there is anything that will hinder the ministry of God in our home, this is my prayer na ipakita ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa aking tahanan, Panginoon. Hallelujah. At nakita ng anak ni Jairus. Praise God. Na hindi nahihiya ang kanyang ama sa harapan na hanapin si Jesus. Not ashamed to let him in their house. And number three, she saw 
he was not ashamed to express his love toward her. Nakita ng bati nito, that is good, na hindi na hiya na express ang pag-ibig niya. Sa, yung pag-ibig. Ang kanyang ama sa kanya. What took him from his daughter's side to seek out a Jewish child teacher? What compelled him to fall at Jesus' feet and cry out, I beg you, please come? What caused a man to forget his place in, in society and what others might think or say? It was love. Amen, amen. He loved his daughter. And this love said, I do what I have to do. Go where I have to go to see that you made whole. Wow, yung pag-ibig niya. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Oh, this that is girl. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Gagawin ko ang lahat para lang para lang mabuhay ka. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, anak. And we don't know how long she lived. But it was a great testimony. At marahil walang araw na hindi niya sinasabing, I'm alive today because of my daddy's love. Hallelujah! Hindi natin alam kung ilang taon na buhay ang babaeng ito, ang batang ito, mga kapatid. Hallelujah! But he was 12 years old that time. Pero siguro ito yung great miracle, yung great testimony niya. Siguro kahit saan siya pumunta, mga kapatid, kung hindi dahil sa aking daddy, kung hindi sa pagmamahal ng aking daddy, kung hindi niya hinahal, It was a great testimony. Hallelujah. At wala, marahil walang araw na hindi niya sinasabing, I'm alive today because of my daddy's love for me. Perhaps if you to have children, grandchildren, and heard the story, her life, her living was an example of the power of God. Hear me. Love is not giving a child all they ask for. Ang pag-ibig, makinig ka. Ang pag-ibig, kapatid at kaibigan, lalo na sa mga nanay at mga tatay, ay hindi yung lahat ng gusto ng anak mo ay ibinibigay mo. Punong-puno right. na yung kanyang closet ng mga damit. Binibilaan mo ng mga mamahaling mga gadgets. Binibilaan mo ng mga maraming mga shoes. Maraming mga bagay-bagay, kapatid at kaibigan. Hindi yan yung tunay na pag-ibig. Love is not giving a child all they ask for. Love is not a closet full of toys and drawers full of clothes. It is not a large allowance. Talaga nilalakihan mo every year, nilalakihan mo yung kanyang allowance. But for me, love is sitting Hallelujah, the child down, looking them in the eye and saying, we are Christians, we serve Jesus, and because of that, there are some things I will allow and things I will not allow, things we do and do not. You may not understand, but Hallelujah. I do it because Amen. I Hallelujah. want you to live. Yan yung pag-ibig na may mga panahon, kapatid at kaibigan. Malayo ka man sa pamilya mo, malayo ka man sa mga anak mo. Pero ang pag-ibig, maglalaan ka ng isang time. Hallelujah yung panahon na tatawagan mo siya. Kakausapin mo siya. Hallelujah, hindi lang text-text dahil mahaba yung text mo. Ang sagot lang sa'yo ay thumbs up. Tawagan mo siya. Upuan mo ang anak mo. Anak, kumusta ka na? Anak, nagsimba ka ba? Anak, mahal ka ng Panginoon. Anak, may mga bagay na hindi pinapayagan ni Mama. Hindi pinapayagan ni Papa na gusto na gamin mo or pumuntahan mo. May mga bagay, bagay, anak. May mga limitations, anak. Makipag-usap, pakausapin mo yung anak mo. Can we stand up? Hallelujah. 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 
Hallelujah. Yes. Love is sitting the child down. Ay, mga panahon, nakaupo kayo. Mga nanay, pag nagbabakasyon tayo, tandaan mo lagi ito, mga nanay, kapag nagbakasyon ka, huwag ka agad-agad sa pasyalan ang punta niyo. Dalhin mo sila una sa church yes, pag amen, Sunday. Huwag doon magpupura kay tayo. Pupunta tayo ng Banawi Rice Tereses. Huwag doon sa pupunta tayo doon sa mall. Bibili tayo ng ganito, ganito, ganyan. Magbibits tayo. Mag, mag, ra, mag, mag, ah, uh, ano ba? Punta tayo doon sa kung saan saan. Ang unang mong gawin pag umuwi ka sa Sunday, pupunta tayo sa Diyos. Amen, amen. Magsasamba sa Panginoon buong pamilya. Tandaan nyo yan. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo sa iyo, anak, I want you to live. Live eternally together as a family. Sabi mo siya. Gusto ko, anak, sa pagbabalik ng Panginoon, magkakasama tayo buong pamilya. Gusto ko, anak, sa pagbabalik ng Panginoon on that grand day, Magkakasama tayong nagpupuri sa Panginoon. Dahil anak, masakit sa aking puso, masakit sa aking kalooban. Nandun ako sa presensya ng Panginoon. Nandun ako sa piling ng ating Panginoon. Tapos makikita kita doon sa impyerno. I cannot think of anything so tragic to be together here magkakasama tayo sa mundong ito but to be separated there doon sa piling ng Panginoon yun yung napakalaking tra tragedy, trahedya kapatid magkakasama tayo sa mundong ito, pagkatapos doon sa pagbabalik ng Panginoon, nagkahiwa-hiwalay. Fathers, don't be ashamed to let your children see oh, hallelujah. you see hallelujah. the Lord. Hallelujah. Have Him in your home. Show your love to your children. Thank you, Jesus. Hear our question. Pwede ba natin itas ang ating mga kamay? Oh, this God is God. Hallelujah. Si Jairus. Isang ama. Isang ama na hindi niya ikinahiya. Hindi siya nahiya na hanapin ang Panginoon. Isang ama, hallelujah, na hindi, hindi siya nahiya na dalhin ang Panginoon sa kanyang tahanan. Isang ama na kung saan ipinakita niya yung pag-ibig niya sa kanyang mga anak. Iyarabasikan na nalabahayan. Sige kapatid, makipag-usap ka sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Alam ko nararamdaman mo ang presensya ng ating Panginoon. Yes, nangusap ang Panginoon sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Isipin mo ngayon. Hallelujah, ang iyong mga anak. Magbigay ka ng time. Kausapin mo ang iyong anak. Hallelujah, hallelujah, come on, come on, hallelujah, 
kami ng wisdom. Panggitin mo sa Panginoon, ilapit mo sa ating Panginoon. Hallelujah, ilapit natin sa ating Panginoon. Mga nanay, ang ating mga asawa. Sa mga tatay, ilapit natin sa ating Panginoon. Ang ating pamilya, ang ating mga anak. Hallelujah. Gamitin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Take control. 
Hallelujah. I relinquish to you, Lord, your authority. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. I'm the Ayu like a Sabi. In Christ alone, I place my trust. Hallelujah. Hama ang tingin ng awit yan, mga kapatid. Think of your family. Tingin mo sa pagkita. Lord, sa'yo namin nilalagak ang aming tuwa. Sa'yo lamang, Panginoon. Hallelujah.
Amen. Everybody shout praise the Lord. Praise the Lord. Kaya dahil nag-iisa ko si Father Chris. Galing pa ka sa UK, mga Sa UK, UK. Okay, okay. So, happy Father's Day, Father Happy Father's Day! 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 Happy Father's Day!